ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ലിബിന പാട്രിക് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് സവാള ഒരു തക്കാളി പത്ത് വറ്റൽമുളക് അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നാലല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരല്പം വാളൻപുളിയും ഇഞ്ചിയും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് മൂത്തിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വാളംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൻ്റെ വാളംപുളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം ചിറകിയ തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചെറുതായി കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി നമ്മൾ കമഴ്ത്തി വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഒരുപാട് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ തക്കാളി വഴട്ടി എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും അരഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ദോശ ഇഡ്ഡലി ചക്ക കപ്പ ചോറ് അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചക്കപ്പുഴുക്ക് കൂട്ടിയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ പരമാവധി റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഒട്ടേറെ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക